వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ శివరామ్ కృష్ణ ప్రస్తుత రోజుల్లో వైరల్ ఫీవర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ప్రజలు అందరినీ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు వచ్చిందంటే టూ త్రీ డేస్ టూ టూ త్రీ డేస్ చాలా సఫర్ అయ్యి ఏ పని చేసుకోనికుండా అవుతుంది అయితే ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి మెడికవర్ హాస్పిటల్ సంబంధించి డాక్టర్ మేఘనాథ్ ఎన్ని మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ మేఘనాథ్ మాట్లాడుతున్నా నేను ఫిజిషియన్ మరియు ఐడి స్పెషలిస్ట్ ఐడి స్పెషలిస్ట్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ స్పెషలిస్ట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్లో సీనియర్ ఫిజిషియన్గా చేస్తున్నాను సో వైరల్ ఫీవర్స్ ఇప్పుడు వైరల్ ఫీవర్స్ మనం ఎప్పుడు చూసినా అండి సీజనల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది యూజువల్గా ఈ టైంలో మనకి వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నార్మల్ ఫ్లూ ఫ్లూని వైరల్ ఫీవర్స్ అంటాం సో కోవిడ్ అది కూడా ఒక రకమైన వైరల్ ఫీవరే సో ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఎప్పుడు కూడా లక్షణాలు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఉంటాయండి నార్మల్ వైరల్ ఫీవర్స్ జలుబు దగ్గులా వచ్చి జ్వరం ఒళ్ళు నొప్పులు వికారంగా వాటితో ఉండి యూజువల్గా వైరల్ ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ టూ త్రీ డేస్లో తగ్గిపోవాలి టూ త్రీ డేస్లో తగ్గని పక్షంలో కంపల్సరీగా డాక్టర్ గారికి చూపించుకొని మిగతా పరీక్షలు ఏమైనా మాత్రం చేసుకోవాలి సో వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా కోవిడ్ కోవిడ్కి మనకి అందరికీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఒక ఈ వన్ని ఎలా ఒక పర్సన్ నుంచి ఎలా ఒక పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవుతాయో సేమ్ అవే జాగ్రత్తలు పాటించాలండి కాకపోతే కోవిడ్ అంతా సివియారిటీ ఉండకపోవచ్చు కోవిడ్ అంతా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకపోవచ్చు ఒక వ్యక్తి నుంచి ఒక వ్యక్తికి బట్ ఇవి కూడా నార్మల్గా పర్సన్ టు పర్సన్ సేమ్ అదే విధంగా అంటే ఒక తుమ్మిన తగ్గిన ఒక పేషెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మనం ఉన్న వాళ్ళు టచ్ చేసిన మనం టచ్ చేసిన ఇలాంటి వాటితోనే ఇది కూడా స్ప్రెడ్ అవుద్ది సో సేమ్ అదేవిధంగా మాస్క్ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ అండ్ ఆ జాగ్రత్తలే పాటించుకుంటే చాలు దీనికి కూడా సో సేమ్ ఇదేనండి వాటర్ ఎక్కువగా క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ ఎక్కువ ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన బయట ఏవైనా ఫంక్షన్స్ ఫెస్టివల్స్కి అటెండ్ అయ్యి వచ్చిన అలాంటి వాళ్ళకి యూజువల్గా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది కూడా ఎక్కువ బయట ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన పిలిగ్రిమేజెస్కి వెళ్ళిన టూర్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన అవుట్ స్టేషన్స్ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళలోనే ఎక్కువ చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు అటువైపు అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చిన్నగా లక్షణాలు ఉన్న ఒక వాళ్ళకు వాళ్ళే సెల్ఫ్ ఐసోలేట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ అయిపోతే మంచిది సో వీటితో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నార్మల్ కోవిడ్కి మనకి ఎలా అనుభవం ఉందో ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఇవి కూడా యూజువల్గా వయసు పైబడిన వారు కానీ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ బీపీ షుగర్ అలాంటి వాళ్ళు సివియారిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా వ్యక్తులకి మనం ఎక్కువగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎప్పుడైనా ఫీవర్ త్రీ డేస్కి దాటి మీకు తగ్గలేదన్నా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయన్నా కంపల్సరీగా డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి అండ్ బేసిక్ మెడిసిన్స్ పారాసిటమాల్ కోల్డ్ కోసం ఇలాంటి మెడిసిన్స్ తప్ప యాంటీబయాటిక్స్ కానీ వేరే రకమైన స్టెరాయిడ్స్ కానీ వేరే రకమైన పెయిన్ కిల్లర్స్ అలాంటివి అవి కూడా డాక్టర్కి సంప్రదించకుండా వాడకూడదు అలా ఏం లేదండి ఫ్లూ చిన్నపిల్లల నుంచి ఎంత పెద్దవారికి ఎవరికైనా రావచ్చు యా సేమ్ ఇది సీ ఒక సీజన్లో మనకి ఇప్పుడు వైరస్ ఉంటుంది అప్పుడైతే ఎలా కోవిడ్ వైరస్ ఉండిందో మీకు గుర్తే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల క్రితం స్వైన్ ఫ్లూ అని ఉండేది కొన్ని రోజుల క్రితం హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా అనేవాళ్ళం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ వస్తున్నది రెస్పిరేటరీ సిన్షియల్ వైరస్ అంటాం ఇంతకు ముందు వచ్చింది ఎడినో వైరస్ అంటాం కామన్గా మనకి కామన్ జలుబు కామన్ కోల్ ఎడినో వైరస్ అంటాం ఇప్పుడు ఉండేదాన్ని రెస్పిరేటరీ సిన్షియల్ వైరస్ అంటాం ఇది కూడా ఒక ఒక ఏరియాలో ఎక్కువ మందికి ఉందనుకోండి సపోజ్ ఒక స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ హాస్టల్లో కానీ ఎవరికైనా పిల్లల్లో ఉందనుకోండి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుద్ది సో అలా కామన్గా కామన్ ప్లేసెస్ ఎక్కువ గ్రూప్స్ గ్యాదరింగ్స్లో ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆవిరి పట్టడం అంటే డెఫినెట్గా నష్టం అయితే లేదండి సో ఆవిరి పట్టడం ఈజ్ ఓన్లీ లైక్ కంజెషన్ ఉంటుంది నేజల్ కంజెషన్ క్లియర్ చేయడానికి మాత్రమే అది వైరస్ వైరల్ లోడ్ని తగ్గించడం కానీ వైరస్ నుంచి క్యూర్ ఇవ్వటం కానీ అది అయితే మాత్రం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ కాదు అలా ఏం లేదండి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఏం లేదు యూజువల్గా ఈ ఫ్లూస్ ఇమ్యూనిటీ బాగుండే వాళ్ళకి అందరికి కూడా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ కానీ సివియారిటీ మాత్రం నేను చెప్పినట్టు కొంచెం అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండే వాళ్ళు వయసు
ఇది ఎక్కువగా సీజనల్ గా వస్తూ ఉంటాయండి దీనికి చాలా వరకు అందరికి ఎస్పెషల్లీ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ అబో డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి లేదంటే స్మోకర్స్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వీళ్ళందరికి కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండం అంటాం దిస్ ఈస్ ద రీజన్ సో ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకోవాల్సినవి అలాగే న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ వ్యాక్సిన్స్ అన్నీ తీసుకుంటే కొంతవరకు సివియారిటీ తగ్గుతుంది సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అయితే ఎలా అయితే మనకు కాపాడుతుందో అలాగే ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ కానీ ఈ న్యూమోనియా వ్యాక్సిన్స్ కూడా మరి ఎక్కువ సివియారిటీ రాకుండా వ్యాధి బారిన ఎక్కువ పడకుండా కాపాడుతుంది సో డెఫినెట్గా హైడ్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి వైరల్ ఫీవర్లో వైరల్ ఫీవర్లో సింపుల్ హెడ్ ఏక్ బాడీ పెయిన్స్తో కాకుండా చాలామందికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం వైజాగ్లో ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ స్ట్రెయిన్స్తో ఎక్కువ వామిటింగ్స్ డయరీ అవి కూడా అవుతున్నాయి సో ఎక్కువ చాలామంది డిహైడ్రేట్ అవుతూ ఉన్నారు సో డిహైడ్రేట్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఓఆర్ఎస్ తాగటం లిక్విడ్స్ తాగటం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు గుర్తు ఓఆర్ఎస్ డిఫరెంట్ అండి ఓఆర్ఎస్ లిక్విడ్ అనేది మనకు దొరికేది డిఫరెంట్ అది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓఆర్ఎస్ లిక్విడ్ మనకు దొరికే ప్యాకెట్ డిఫరెంట్ ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ డిఫరెంట్ సో మనం హైడ్రేషన్ ఉంచుకోవాలి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ యాక్చువల్గా వైరల్ ఫీవర్ కన్నా దా డిహైడ్రేషన్ బీపీ తక్కువ అవటం వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో హైడ్రేషన్ ఉంచుకోవాలి యా గుడ్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సమ్ విటమిన్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సప్లిమెంట్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు యా వస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఆస్మా ఉండే వాళ్ళకి లేదా ఎలర్జీస్ ఉండే వాళ్ళకి ఈ సీజన్లో కొంచెం ఈ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి దాంతో వాళ్ళకి యూజువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సీజనల్ వేరియేషన్ ఇస్ పైకి ఉంటుంది ఈ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళతో మాత్రం ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు పిల్లలు ఉన్న ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ చిన్న పిల్లలు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు కొంచెం ఎక్కువ సివియర్గా వస్తూ ఉంటాయి ఫ్లూ అండ్ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ సో వాళ్ళతో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఉండదండి సన్ వలన జస్ట్ కేవలం విటమిన్ డి లెవెల్స్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ అది ఒకటే రీజన్ తప్ప ఎండలో ఎక్కువ తిరగటం వలన లేదా హై టెంపరేచర్స్ ఉండటం వలన ఫ్లూస్ వైరస్ రావని ఏం లేదు ఎందుకంటే మనకి సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ పీక్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్ మేలో వచ్చింది సో బాగా ఎండలు ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ టైంలో ఇంక ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుద్ది ఓకే ఎందుకంటే అందరూ హాలిడేస్లో ఉంటారు ఒక ఇదంతా కాబట్టి సో ఎండలో తిరగటం అనేది ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ రోజు రెగ్యులర్గా చేసుకోవటం గుడ్ విటమిన్ డి సోర్స్ బట్ దానివల్ల సివియారిటీ ఆఫ్ ఫ్లూ కానీ ఫ్లూ కేసెస్ తగ్గుతాయని అలాంటిది అపోహ సో డెంగ్యూ ఫీవర్స్ కూడా ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఈ సీజన్తో పాటు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయండి సో ఈ టైంలో సో డెంగ్యూ ఫీవర్స్ మలేరియా ఫీవర్స్ ఇవన్నీ దోమకాటు వలన వచ్చేవి సో రెండింటికి ఆల్మోస్ట్ లక్షణాలు ఒకలాగే ఉంటాయండి బాగా సివియర్గా చాలా హై ఫీవర్ బాడీ పెయిన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే లక్షణాలు ఉంటాయి సో ఓన్లీ థింగ్ నేను మీకు చెప్పినట్టు త్రీ డేస్ దాటి ఫీవర్ తగ్గకపోయినా ఫీవర్ బాగా హైగా వస్తుందన్న కంపల్సరీగా ఈ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి మలేరియా కానీ డెంగ్యూ వీటితో పాటు చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ అవన్నీ చేయించుకుంటే మనకు మలేరియా ఆర్ డెంగ్యూ తెలుస్తుంది మలేరియా కంటూ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్ అవన్నీ ఇస్తాం డెంగ్యూకి మాత్రం అంత సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అయింది సో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి హైడ్రేషన్ గట్రా చూసుకోవటం ఇదంతా చేస్తూ ఉంటాం ఉందండి ఒకరికి వస్తే యూజువల్గా వస్తుంది చాలా వరకు మేము చూస్తున్నది ఏంటంటే ఓపీలు చిన్న పిల్లల నుంచి మనకు వస్తున్నాయి ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కూల్స్కి వెళ్ళటం కాలేజెస్కి వెళ్ళటం వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇంటికి రావటం యూజువల్ అక్కడి నుంచి మనకు ఎక్కువ వస్తుంది వైరల్ ఫీవర్స్ అలా పర్సన్ టు పర్సన్ అవుతాయి మలేరియా డెంగ్యూ అలా ఒక ఇంట్లో ఒకరి కుంటి ఇంకొకరికి రావాలని అలా ఏం లేదు బట్ ఇవి మాత్రం పర్సన్ టు పర్సన్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది అసలు ప్రస్తుత రోజుల్లో వైరల్ ఫీవర్స్ అసలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు దానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఎలాంటి ప్రికాషనరీ యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మన డాక్టర్ మేఘనాథ్ ఎన్ని గారు మనకు తెలియజేశారు మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్ కోసం చూస్తూ ఉండండి ఆర్టీవీ హెల్త్ కెమెరామెన్ సుధాకర్తో శివరామకృష్ణ ఆర్టీవీ విశాఖపట్నం నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప